ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇച്ച്മി സനൂഫ് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു വിഷയത്തെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ചെയ്തു തന്നെ നമ്മൾ കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ ഒരു വിഷയത്തെ പറ്റി സംസാരിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ആരും അതിനെപ്പറ്റി ഓർക്കുന്നില്ല ഞാനടക്കം എൻ്റെ ചാനലിൽ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്താണ് മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാമ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ തകരുന്ന് നോസ് ഡോമസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രവചകൻ അദ്ദേഹം പ്രവചിച്ച ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റിയായിരുന്നു ഞാൻ അന്നൊരു വീഡിയോ ചെയ്ത് അത് ജസ്റ്റ് ഒരു എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് അവയർനെസ് ആയിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാമിൻ്റെ വിഷയം ഒന്ന് അറിയിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തു തന്നെ പക്ഷെ അതിന് ഞാൻ വിചാരിക്കാതെ വലിയ തോതിലൊരു വ്യൂസ് ലഭിച്ചു ഇപ്പോഴും ആ വീഡിയോ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ കാണുന്നുണ്ട് അതിൽ ചിലർക്കൊക്കെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് കുറേ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ചിലർക്കൊക്കെ ഒരു ഭീതിയിലാക്കുന്ന രീതിയിലടക്കം ആ വീഡിയോ ഒരു ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് സോ അതിനൊക്കെ വലിയൊരു സോറി ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ആരെയും പേടിപ്പിക്കാനായിട്ടാണ് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്ത് ആൾക്കാർക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം അതന്നെയാണ് മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാമ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ തകരെന്ന് പറയുന്നില്ല ഇതിനുള്ള കാരണം എന്തൊക്കെയാണ് മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാമ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് തകരോ ആ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൽ അടുത്തതായിട്ട് ഒരു പ്രളയം സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഇനിയൊരു മൺസൂൺ കാലം എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു മൺസൂൺ കാലത്ത് പുതിയൊരു പ്രളയം കേരളത്തിലെ മൂന്നാമതൊരു പ്രളയം സംഭവിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സാധ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കേരളത്തിലെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രളയം വന്നത് അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലും അതേപോലെ ഒരു പ്രളയം സംഭവിച്ചു ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മഴക്കാലത്തും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഭീതി അതന്നെയാണ് അടുത്തൊരു പ്രളയം സംഭവിക്കുന്നു ആ പ്രളയം സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയൊരു മഹാമാരി നമ്മുടെ ലോകത്ത് മുഴുവൻ സ്പ്രെഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിലും വലിയ തോതിൽ ഒരു ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇനിയൊരു മൺസൂൺ കാലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രളയം കൂടെ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വലിയ ഒരു ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്നുള്ള കാര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ അടുത്തൊരു പ്രളയം വരുന്ന പറയാനുള്ള കാരണം എന്തൊക്കെയാണ് അതിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു നമ്മൾ ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ട് തന്നെ വെതർ റിപ്പോർട്ട് വഴി സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കും അതായത് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഉംഫൂൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റ് ബംഗാളിലും അതുപോലെ ഒഡീഷ തീരത്തൊക്കെ വളരെ ശക്തമായി വീശിയിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ തീവ്രത കുറഞ്ഞ പതുക്കെ ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും ഈ ചുഴലിക്കാറ്റ് വന്നപ്പോൾ തന്നെ വലിയ തോതിൽ മഴ ആ ഒരു സംസ്ഥാനങ്ങൾ ലഭിച്ചിരുന്നു അവിടെ മാത്രമല്ല കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലും ആന്ധ്രാപ്രദേശിലേക്കുള്ള ഈ സൗത്ത് സൈഡ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും വലിയ തോതിൽ മഴ ലഭിച്ചിരുന്നു ആ ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റിൻ്റെ തീവ്രത പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഇരുപത് ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ആൾക്കാർ ഈ ഒഡീഷയിൽ നിന്ന് മാറ്റി താമസിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വന്നു അവരെല്ലാവരും ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടി വന്നു ആ ക്യാമ്പുകളിൽ കഴിയുമ്പോൾ പോലും അവർക്ക് ഈ രോഗബാധ ഒരു മറ്റൊരു ആ സമയത്ത് തന്നെയാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്പ്രെഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ അത് സ്പ്രെഡ് ആകുമ്പോൾ എന്നുള്ള പാനിക്ക് അവിടുത്തെ സർക്കാരിനും ജനങ്ങൾക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ വലിയൊരു ഇഷ്യൂസ് ആണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ സംഭവിക്കുമോ അതിനെ പറ്റി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു വെതർ റിപ്പോർട്ട് ഞാൻ വായിച്ചിരുന്നു അതായത് ഇതൊരു പ്രഡിക്ഷൻ ആണ് പ്രഡിക്ഷൻ എന്താ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ഒരു മുപ്പത് വർഷത്തിന് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി അമ്പത് ടു രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് വരെയുള്ള കാലയളവ് ഈ ഒരു കാലയളവിൽ നീനോ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസം എൽ നീനോ അതുപോലെ ലാ നീനോ എന്ന് അറിയും ഈ ഒരു പ്രതിഭാസത്തിന് ഇത് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് കുറേയധികം വിദഗ്ധരായ ശാസ്ത്രജ്ഞർ അത് കാലാവസ്ഥ വിദഗ്ധരായ ശാസ്ത്രജ്ഞരാണ് ഈ ഒരു വിഷയത്തെ പറ്റി സംസാരിച്ചത് സോ എന്താണ് ഈ നീനോ പ്രതിഭാസം ഇതിനെ പറ്റി ചോദിക്കാനുള്ള പസഫിക് സമുദ്രം അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഈ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്തുള്ള ആ സമുദ്രത്തിൽ രൂപപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് ഈ നീനോ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന പ്രതിഭാസം നമ്മളെല്ലാവരും ചിലപ്പോൾ സോഷ്യൽ സയൻസ് ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഒരു പ്രതിഭാസത്തെ പറ്റിയിട്ട് ഈ ഒരു പ്രതിഭാസം ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ എൽ നീനോ എന്
കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്ന റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് കേരളത്തിൽ കുറച്ചും കൂടെ ശക്തമായ ഒരു മഴ ലഭിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ മഴ ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും കേരളത്തിൽ ഫ്ലഡ് വരും അതിനെപ്പറ്റി ചോദിക്കാനില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിന് മുമ്പ് അതായത് രണ്ടായിരം കാലഘട്ടത്തിന് മുമ്പ് കേരളത്തിൽ ഇതിനേക്കാൾ ശക്തമായ മഴ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എന്നിട്ട് പോലും ആ ഒരു കാലയളവിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രളയമൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് അതിനെപ്പറ്റി ചോദിക്കാനില്ല നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു മോഡൽ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആധുനികമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കാലഘട്ടം രണ്ട് ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വളരെയധികം മാറ്റം സംഭവിച്ചു നമ്മൾ വീടുകൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഭൂമി കൈകാറുക പ്രകൃതി നശിപ്പിക്കുക അതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിച്ച് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം വലിയൊരു ഉപദേശം നൽകുക എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കേരളത്തിൽ നദികൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മനുഷ്യർ കൈയേറ്റം നടത്തി ആ നദികളുടെ ഡൈവേഴ്ഷൻ നടത്തി അത് നദികൾ ഒഴുകിയിരുന്ന പാത മാറി ആ നദി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നാട്ടിൽ മനുഷ്യന്മാർ താമസിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് ഈ മനുഷ്യന്മാർ താമസിക്കുന്ന ഏരിയ എങ്ങനെ സൃഷ്ടിച്ചു അവർ താമസിക്കുന്ന കാടുകളിലേക്ക് പോയിട്ടാണ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം കാടുകളിൽ കൈയേറി ആ സ്ഥലം നശിപ്പിച്ച് അവിടെ നമ്മൾ വീട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് ഒരു കോളനിയാക്കി ആ കോളനി ചുറ്റുമായിട്ട് ഒരു പുതിയൊരു എന്താ പറയുക ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ കോളനി വന്നു അതിന് തൊട്ടടുത്ത് ഷോപ്പിംഗ് മാൾ വന്നു അങ്ങനെ വലിയ തോതിൽ നമ്മളൊരു കാടിനെ നശിപ്പിച്ച് അവിടെ ഒരു നാടാക്കി മാറ്റി അങ്ങനെ നാടാക്കി മാറ്റിയപ്പോൾ ആ നദി പോയ പാത കാടിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ നദി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് മഴ ലഭിക്കുമ്പോൾ നദി മുഴുവൻ നിറഞ്ഞ് ആ നദി വീണ്ടും ആ കാടിൻ്റെ ആ പാതയിൽ തന്നെ പോകും പക്ഷെ ആ കാടിനായിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് നാട് വന്നു സോ നാടിന് മുഴുവൻ വെള്ളം കയറി ആൾക്കാർ മുഴുവൻ ദുരിതത്തിലായി ഇതാണ് സംഭവിച്ച കാര്യം ഇത് തന്നെയായിരിക്കും അടുത്ത വർഷം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈവൻ കവളപ്പാറയിലെ വലിയ തോതിൽ ഒരു ഉരുൾപൊട്ടൽ സംഭവിച്ചു ഈ ഉരുൾപൊട്ടൽ എത്രയധികം ആൾക്കാർ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടിരുന്നു ആ മരണപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് അവർക്കറിയോ ഈ ഒരു പ്രകൃതി കാരണം അവർ മരണപ്പെട്ടെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു കോമഡിയായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും കാരണം യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രകൃതി കാരണമല്ല അവർ മരണപ്പെട്ടത് ഈ കവളപ്പാറയ്ക്ക് ചുറ്റുമായിട്ട് തന്നെ ഏകദേശം അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ റേഡിയസിലായിട്ട് തന്നെ കുറേ അധികം കോറികൾ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു ഈ കോറികൾ കാരണം തന്നെ ആ ഒരു പ്രദേശത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവിടുത്തെ മണ്ണിൻ്റെ ബലക്കോ ബലക്കുറവൊക്കെ അനുഭവിച്ചു അനുഭവിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ ശക്തമായ മഴ ലഭിച്ചപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വലിയൊരു ഉരുൾപ്പെടൽ സംഭവിച്ചു ഇതാണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത് ഇത് തന്നെയായിരുന്നു എല്ലാ കേരളത്തിൽ ഒരുവിധം ഉരുൾപ്പെടൽ സംഭവിച്ച എല്ലാ മേഖലകളിലും സംഭവിച്ചത് ഇത് സയൻറ്റിഫിക്കലി ആൾക്കാർ പ്രൂവ് ചെയ്ത കാര്യമാണ് സയൻറ്റിഫിക്കലി അധി അധികൃതർക്ക് അറിയുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷേ വീണ്ടും അധികൃതരെ കണ്ടടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തിലൊക്കെ കുറേ അധികം കോറികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്താണ് എത്ര കോറികളുണ്ട് അതിൽ എത്ര അനധികൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു നാലഞ്ച് മാസം മുമ്പ് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ചെയ്തൊരു വീഡിയോയിൽ ഉണ്ട് സോ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും എന്തായാലും ഒരു പ്രളയം ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ആ പ്രളയത്തെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു മഹാമാരിയും കൂടെ ആകുമ്പോൾ വളരെ മോശമായ സിറ്റുവേഷനിലായിരിക്കും നമ്മളെല്ലാവരും ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക സോ അങ്ങനെ സിറ്റുവേഷൻ ഇണ്ടാതിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം അതായത് നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ നമ്മളാർക്കും പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല അതാണ് സത്യാവസ്ഥ പ്രവർത്തിക്കാൻ ആർക്കും പറ്റില്ല പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും പറ്റും സോ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുക അത് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം മുല്ലപ്പെരിയ ഡാമ തകരുമോ ഈ ഒരു ചോദ്യം ഉത്തരം പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇതിനുള്ള ഒരു ഈ ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങളോട് തിരിച്ചു ചോദിക്കാനാണ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ആർക്കെങ്കിലും ഈ മുല്ലപ്പെരിയ ഡാമ തകരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റും ഈവൻ നമ്മുടെ കേരള മുഖ്യമന്ത്രിക്കാണെങ്കിൽ ശരി അല്ലെങ്കിൽ കേരള പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനാണെങ്കിൽ ശരി ഈവൻ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിക്കാണെങ്കിൽ ശരി തമിഴ്നാടിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കാണെങ്കിൽ ശരി ഇവർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റും മുല്ലപ്പെരിയ ഡാമ് ഒരിക്കലും തകരില്ല അത് അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഉറപ്പ് പറയുകയാണെങ്കിൽ സപ്പോസ് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ പോലും അതിന് മുഴുവൻ ഉത്തരവാദിത്തം ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാം ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി ഏറ്റെടുക്കാൻ പറയാനായിട്ട് ഏതെങ്കിലും നേതാവിനോ ഏതെങ്കിലും പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിക്കോ ഒന്ന് സ്വയം മുന്നോട്ട് വന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഒരിക്കലും പറ്റില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ
പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം എന്താ ചോദിക്കാനുള്ള ഈ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഈ അഞ്ച് ജില്ലകളിലായിട്ട് ഏകദേശം അറുന്നൂറ് കോടി രൂപയുടെ ഒരു അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്രയും ഒരു അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിനായിട്ട് തമിഴ്നാട് ഈ ഒരു വെള്ളം കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ ലഭിക്കുന്നത് ഏകദേശം എഴുപത് ടി എം സി യൂണിറ്റ് വെള്ളം കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ പത്ത് ലക്ഷം രൂപയാണ് ആനുവലി ആയിട്ട് കേരളത്തിൽ തമിഴ്നാട് നൽകുന്നത് അതേസമയം കർണാടകയും ആന്ധ്രാപ്രദേശൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും തമിഴ്നാട് വെള്ളം കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ഒരു ടി എം സി യൂണിറ്റ് വെള്ളത്തിന് മൂന്ന് കോടി രൂപയാണ് തമിഴ്നാട് നൽകുന്നത് സോ അതേ ഒരു കാൽക്കുലേറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിന് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് കോടി രൂപ ഒരു പുതിയ ഡാമ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തമിഴ്നാട് നൽകേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ടാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും അവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരും ഇപ്പോഴും ഈ ഒരു മുല്ലപ്പെരിയ ഡാമ് പൊളിക്കാൻ പാടില്ല അവിടെ വേറെ ഡാം കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം ഈ ഒരു ഡാമിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഫാക്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതിനേക്കാളും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ ഡാം കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സുർക്കി എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട് ഈ സുർക്കി മെറ്റീരിയലിന് ഇതേ സുർക്കി മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പതിൽ കൺസിഡർ ചെയ്തൊരു ഡാം അതായത് മോർബി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രദേശത്ത് ഗുജറാത്തിലായിരുന്നു ഈ ഒരു ഡാം കൺസിഡർ ചെയ്ത് ആ ഒരു ഡാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പത് ഓഗസ്റ്റ് പതിനൊന്നിന് തകർന്നിരുന്നു ഈ തകർന്നതിന് ശേഷം ഏകദേശം ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ജനങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടിരുന്നു ഇപ്പോഴും ആ വിഷയം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മൾ പുതിയൊരു ജനറേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ആർക്കും മരണമുണ്ടായില്ല പഴയ കാലഘട്ടത്തിലുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു ന്യൂസ് കേട്ടറിവുണ്ടാവും അങ്ങനെ എഴുന്നിട്ട് പോലും നമ്മൾ ഇതിന് എന്തുകൊണ്ട് ഇതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കില്ല അതേ മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഈ ഒരു മുല്ലപ്പെരി ഡാമിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് സോ അതിനെപ്പറ്റി ആരും സംസാരിക്കില്ല അതിനുള്ള കാരണം സംസാരിക്കാൻ സമയമില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വിഷയം ആ വിഷയം പ്രസക്തി ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതേസമയം തന്നെ മുല്ലപ്പെരി ഡാമിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ന്യൂസ് വന്നിരുന്നു ആ മുല്ലപ്പെരി ഡാമിന് ഇരുപത്തഞ്ച് ഫീറ്റ് ഇരുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ അടുത്തായിട്ട് തന്നെ ഒരു പ്രഭവ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു ഭൂചലനം സംഭവിച്ചിരുന്നു റിക്ടേഴ്സ് സ്കെയിൽ ടു പോയിന്റ് സംതിങ് രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനമായിരുന്നു ഈ ഐ ഐ ടിയിൽ നിന്നുള്ള വിദഗ്ധർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഒരു മുല്ലപ്പെരി ഡാമിൻ്റെ പരിസരത്തായിട്ട് റിക്ടേഴ്സ് സ്കെയിലിൽ ആറിന് മുകളിൽ തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഡാം തകരും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഡാമിന് എല്ലാ വർഷവും തമിഴ്നാട് കോൺക്രീറ്റ് കൊണ്ട് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ അതിനെ മൊത്തം ഒരു റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യും അതായത് അതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് അവരൊന്ന് കോൺക്രീറ്റ് ഇങ്ങനെ തേച്ചു കൊടുക്കും അത് കാരണം തന്നെയാണ് ആ ഡാം ഇപ്പോഴും കുറച്ചെങ്കിലും ഒന്ന് ഇഷ്യൂസ് ഇല്ലാതെ നിലനിൽക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞ അഭിപ്രായം സോ അങ്ങനെ ഇരിക്കും പോലും ഈ ഡാം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ പുതിയൊരു ഡാം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആവശ്യം അത്രയും പ്രസക്തമാണ് അതിനെപ്പറ്റി ആരും സംസാരിക്കുന്നില്ല സോ മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വിഷയത്തെ പറ്റി സംസാരിക്കുക എല്ലാവരും ഈ വിഷയത്തെ പറ്റി സംസാരിക്കണം നമ്മൾ എൽ നിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രതിഭാസത്തെ പോലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ മാറിയേക്കാം നമ്മൾ പ്രതിരീത കാര്യത്തിൽ വളരെയധികം ഡീവിയേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രളയം വരുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് പോലും പ്രളയം വരാതിരുന്നിട്ടുണ്ട് പ്രളയം വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രളയം വന്ന സാഹചര്യമൊക്കെ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ അതിനെയൊന്നും കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്കിപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസാരിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ മുല്ലപ്പെരി ഡാമിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ആണ് കാരണം ഇതിപ്പോൾ എല്ലാവരും സംസാരിക്കേണ്ട ആവശ്യകതയുണ്ട് ഏത് സമയത്തും എന്ത് സംഭവിച്ചേക്കാം നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ബോംബാണ് ഈ ഒരു മുല്ലപ്പെരി ഡാമ് തകരുകയാണെങ്കിൽ ഇരോഷ്യമയിലേക്കാളും നൂറ്റി അമ്പത് ഇരട്ടി പ്രഹരം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് അത്രയും വലിയൊരു വിപത്തായിരിക്കും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ എല്ലാവരും ഈ വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കാം മുല്ലപ്പെരി ഡാം തകരുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും വലിയ വലിയൊരു ആപത്താണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ അതെനിക്ക് പ്രത്യേകം പറയാനുണ്ട് മാക്സിമം നിങ്ങളൊരു വിഷയം ഷെയർ ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരോടും സംസാരിക്കുക ഇതിനെപ്പറ്റി എല്ലാവരും അവയർ ആയിട്ടിരിക്കുക നമ്മൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രതി നമ്മുടെ പ്രതിധ്വനി എല്ലാവർക്കും എത്തുന്നത് അങ്ങനെ പ്രതിധ്വനി എത്തുമ്പോഴായിരിക്കും ഇത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഈ ഒരു വിഷയത്തെ പറ്റി അറിയുന്നത് സോ അത് മാക്സിമം അറിയിക്കാൻ നോക്കുക എല്ലാവരും വിഷയത്തെ സംസാരിക്കുക അത്രയും പറഞ്ഞ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു സോ